चलो आ जाओ भैया फटाफट आ जाओ भाई लोग फटाफट आ जाओ चलो सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ कंप्लीट करना है इसको सुमन राजेश दीपक योगेश विनोद राजेश थोड़ा जल्दी इन लोगों को इन्फॉर्म कर दो टेक द लीड एंड इन्फॉर्म देम सो दैट विल स्टार्ट द सेशन सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया दस मिनट में नींद तो नहीं आ रही होगी इन लोग दूसरी शीट कंप्लीट कर लेते हैं ओके दीपक हाय चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट हाँ जो भैया दूसरी शीट भी कंप्लीट कर लेते हैं जी हमारा दायरा खत्म हो जाएगा हाय बड़ी हाय हाय विनोद हाय योगेश कहा है भाया शामनी कहा चली गई चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए तो हम लोगों ने अभी जो देखा सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंस समझा अभी ठीक है ब्लैक बॉल और ब्लैक लिस्ट करने में जमीन आसमान का अंतर होता है इसको ध्यान से समझना कंफ्यूजिंग है ठीक है ब्लैक लिस्ट हम तब करते हैं जब आप नियम कानून तोड़ते हैं और ब्लैक बॉल हम करते हैं ये दोनों का जो डिफरेंस है जो हमने ठीक से समझा है कब हम ब्लैक बॉल बोलते हैं और कब हम ब्लैक लिस्ट करते हैं इसको ध्यान से समझना ठीक है जब आपकी हो सकती है आपकी कंपनी की जो है रेपुटेशन खराब हो गई हो आपने कोई नियम नहीं तोड़ा है लेकिन आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई हो सकता है डायरेक्टर के कारण आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई हो तो आप ब्लैक बॉल हो गए मतलब आपको सोसाइटी से बेदखल कर दिया गया है दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉल टू समी ठीक है ब्लैक बॉल सब चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए दूसरा जो हमारा दायरा तैयार हो रहा है वो हो रहा है ब्लू से अब पहले देखो ब्लू पेंसिल हमने अभी पढ़ा था सेंसर कर देना कम करना ब्लू व्हाइट भी हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट मैं आता बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है झटका बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है झटका झटका का मतलब हो क्या होता है समथिंग विच यू डोंट एक्सपेक्ट टू हैपन जो हमने सोचा नहीं ऐसा कुछ घटना घटेगा उसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू वेन सम एक्सपेक्टेड या फिर बैड न्यूज इज रिसीव इसी को हम लोग बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बहुत बड़ा झटका कुछ अचानक किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाना वॉट इज दिस दिस इज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू आप जॉब कर रहे हैं अचानक आपको पता चला एक दिन आपको पिंक लेटर दे दिया गया देखो मैंने ईडीएम यूज किया नहीं क्या यूज किया पिंक लेटर पिंक लेटर हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है पिंक लेटर ठीक है इसका मतलब कंपनी से बाहर बेदखल कर दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पिंक लेटर तो ये क्या ही अनएक्सपेक्टेड है आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है और आपका बहुत अच्छा दोस्त क्या कि आपके खिलाफ कोई षडयंत्र रच दे तो ये क्या होगा अगर आपको पता चलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इसे बोलते हैं बहुत कोई ऐसी न्यूज मिलना जो अच्छी नहीं है एकदम अनएक्सपेक्टेड न्यूज है तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार सौ चालीस वोल्ड का झटका दैट इज कॉल्ड बोल्ड फ्रॉम द ब्लू एक एग्जाम्पल से समझते हैं इट वॉज अ कम्प्लीट बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर अस वी हैड नो आइडिया दैट दे वर हैविंग प्रॉब्लम लेट अ लोन गेटिंग डिवोर्स तो इसका मतलब है झटका हमें तो विश्वास ही नहीं था कि भैया ये कपल है इतना प्रेम मोहब्बत था दोनों के बीच में और अचानक पता चला क्या ये तो डिवोर्स लेने वाला है ये क्या बोल्ड फ्रॉम द ब्लू चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लू ब्लड तो ब्लू ब्लड का मतलब होता है भैया बहुत रहीस खानदान ठीक है बहुत रहीस फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लू ब्लड तो थोड़ा समझते हैं क्या है मीनिंग यूज टू डिस्क्राइब सम वन फ्रॉम द नोबल एरिस्ट्रोक्रेटिक और वेल्दी फैमिली जैसे हम लोग बात कर सकते हैं मिस्टर जवाहरलाल नेहरू की बहुत रहीस खानदान से बिलोंग करते थे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लू ब्लड एनी बडी बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली वेरी रिच को हम लोग बोलते हैं एफ्लुएंट दोस्तों दायरा समझना रिच रहीस होता है बहुत रहीस के लिए दूसरा वर्ड है जिसे हम बोलते हैं एफ्लुएंट जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे ब्लू ब्लड है हमारे टाउन में हम लोग बोलते हैं बहुत सारे ब्लू ब्लड है हमारी सिटीज में हमारी सिटी में हमारी सिटी में भाई बहुत सारे ब्लू ब्लड घूम रहे हैं ठीक है जैसे हम लोग बोलते हैं ना बहुत रही सही क्या ये ब्लू ब्लड है भैया इसके चक्कर में मत पड़े तो रोज जींस बदलता है अभी हर दिन जींस खरीदता है इसका मतलब ये नहीं कि तू भी जींस खरीदेगा ब्लू ब्लड तो इसका मतलब बहुत रहीस है 
तो बहुत जो बड़प्पन है ऐसी फैमिली हाँ उसका मतलब यही है वही समझा रहा हूं राजेश बहुत ज्यादा रहीस फैमिली है और बहुत जो बहुत ज्यादा नोबल फैमिली बहुत रहीस फैमिली तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या उसको हम ये समनार्थी है एरिस्टोक्रेटिक बोल सकते हैं या बहुत रहीस बोल सकते हैं ठीक है तो उसके लिए हम दायरा तैयार करते हैं किसका ब्लू ब्लड का जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया मेनी ऑफ द ब्लू ब्लड्स इन आवर टाउन वर इनवाइटेड टू द रॉयल वेडिंग रॉयल वेडिंग में किसे बुलाया गया जो ब्लू ब्लड्स हैं टाउन के उन्हें ही बुलाया गया प्लूरल में दिया हुआ चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में आता है फील ब्लू भैया अभी अभी हम लोगों ने समझा है पिछले वन में ब्लू किससे होता है ब्लू का मतलब होता है जब अब किससे सेंस किससे बिठाता है नेगेटिव सेंस है व्हेन यू फील सैड पढ़े थे पिछले में रिवीजन होगा उससे इसका तो फील ब्लू का मतलब टू फील सैड सो व्हेन समवन लुक्स और फील्स डिप्रेस्ड और डिसकंटेंटेड अब यहां देखो एक वर्ड है कंटेंटेड कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड इसी के पहले लगा दिया डिस तो डिस का मतलब हो गया डिससेटिस्फाइड कंटेंटेड का मतलब सेटिस्फाइड डिस लगा दिया उससे पहले मीनिंग जस्ट ऑपोजिट हो गया तो इसका मतलब हो गया होगा डिससेटिस्फाइड सो so, अगर मैं वो एक छोटे से एग्जांपल से समझूं व्हाट्स दैट द मैटर विद यू टुडे व्हाट्स द मैटर विद यू टुडे यू सीम रियली ब्लू यू सीम रियली ब्लू का मतलब तुम आज बहुत उदास लग रहे हो तुम आज बहुत डिप्रेस्ड लग रहे हो तो अब आप किसी अपने दोस्त को देखेंगे ना तो अब आप, आप पूछ सकते हैं इंग्लिश में उसको अरे मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे लाल मेरे पीले यू सीम ब्लू टूडे तो इसका मतलब होता है ब्लू का मतलब तुम बहुत दुखी आज महसूस मतलब मुझे प्रतीत हो रहे हो इज देर समथिंग यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट क्या कोई ऐसा चीज है जिसके बारे में आप बात करना पसंद करेंगे चलिए नेक्स्ट में चलते हैं ब्लू इन द फेस तो ब्लू इन द फेस का मतलब होता है भैया बहुत मेहनत करना बहुत शिद्दत से मेहनत करना किसी को अग्री करने के लिए किसी को अग्री करने के लिए देखो इसका मीनिंग लिखा है टू ट्राई रियली हार्ड टू विन समन एग्रीमेंट बट यूजली एंड अनसक्सेसफुली एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना है इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप इंटरव्यू फेस करते हैं इंटरव्यू जब आप फेस करते हैं आपसे इंटरव्यूर क्या करता है क्वेश्चन करता है आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा है और आप उसका इस तरीके से जवाब दे रहे हैं जैसे आप उससे अग्रीमेंट चाह रहे हैं कि भैया मेरा सिलेक्शन हो ही जाए मेरा सिलेक्शन हो ही जाए ठीक है तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना है क्या होता है आई कैप ट्राइंग टू कन्विंस हिम बट ही बट इट वॉज अ गुड आइडिया दैट इट वॉज अ गुड आइडिया अंटिल आई वॉज ब्लू इन द फेस But he so stubborn, he so just kept disagreeing with me. कब तक मैं उसको कब तक मैं उसको ट्राई कर रहा था जब तक के मैं क्या हुआ बहुत मेहनत से मैं करता गया प्रयास करता गया करता गया करता गया लेकिन अंत में क्या हो गया असफल हो ही गया तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लू इन द फेस नेक्स्ट में आते हैं वंस इन अ ब्लू मून तो वंस इन अ ब्लू मून हम पहले पढ़ के आ चुके हैं देखो ब्लू है ब्लू से रिलेटेड वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ईद का चांद रेयरली जो बहुत कम हो या हो सकता है वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दिस अपॉर्चुनिटी इज लाइक वंस इन अ ब्लू मून दिस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी लाइक दिस कम्स वंस इन अ ब्लू मून जैसे हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लाइक दिस कम्स वंस इन अ ब्लू मून मेरे आशिक लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सपोज करो ऐश्वर्या का आपको आ गया इनविटेशन कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूं तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा Opportunity like this comes once in a blue moon. अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं वो शादी शुदा चल ठीक है भाई कतरीना कहा गया तो क्या बोलूंगा तो क्या बोलूंगा अपॉर्चुनिटी लाइक दिस कम्स वंस इन अ ब्लू मून भैया लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ठीक है इसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून राइट चलिए आगे बढ़ते हैं मैन ऑब्लिक बॉयज इन ब्लू देखो ये जो ये दोनों दायरा है ये हम यूज करते हैं पुलिस के लिए ठीक है उसके ड्रेस कोड को देख के ठीक है उनका जो ड्रेस कोड होता है ये उस पर डिपेंड करता है ये भी पहले का दारा है पहले हुआ करता था ड्रेसेस ब्लू होती थी किसकी पुलिस की तो इसलिए हम लोग बोलते थे मैन इन ब्लू या बॉयज इन ब्लू आई सॉ बॉयज इन ब्लू आउटसाइड देखो ये एग्जांपल जो दिया है आई सॉ बॉयज इन ब्लू आउटसाइड आवर नेबर्स हाउस आवर नेबर्स हाउस लास्ट नाइट आई होप एवरीथिंग इज ओके तो आई होप एवरीथिंग इज ओके का मतलब क्या हो रहा है कि मैं आशा करता हूं कि भाई चीजें सही है मैंने क्या देखा बॉयज इन ब्लू तो बॉयज इन ब्लू या मैं बोलूं मेन इन ब्लू इन दोनों का मतलब ये एडियम्स का मतलब होता है वर्दी में खाकी वर्दी में जो लोग होते हैं उनके लिए हम तैयार करते हैं अर्जुन ओके अर्जुन नाइस टू सी यू बड़ी लग जाओ भैया लाइन में लग जाओ पढ़ना लिखना हो रहा है ठीक से चलो चलिए आगे बढ़ते हैं चेज रेनबोज अब देखो इसको बड़े ध्यान से समझना चेज रेनबो बहुत फेमस बहुत फेमस एडियम है और कई बार पूछा गया एग्जाम में भी चेज रेनबो का एक्चुअल मतलब होता क्या मुझे एक बात बताओ रेनबो की अगर मैं बात करूं तो हम लोग बिल्कुल रेनबो हमको दिखाई देता है ठीक है हमको रेनबो दिखाई देता है अब मैं अगर बोलूं कि भैया मुझको इसको चेस करना है इसको चेस करना मतलब इसको पकड़ना है तो आप तो चलते जाएंगे आप चलते जाएंगे आप चलते
चेस रेनबो चेस करना का मतलब उसका पीछा करना अब रेनबो आपको दिखाई तो देता है रेनबो तो क्या आप कभी जाके उस रेनबो को टच कर पाओगे आप नहीं कर पाओगे इसका मतलब कोई ऐसे काम को करने का प्रयास करना जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं इसे कभी कर ही नहीं पाऊंगा तो उस केस में हम बोलते हैं कि ईडीएम एक मुहावरा हम यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या चेज रेनबोज अब इसमें मीनिंग देखो क्या लिखा है वेन सम वन ट्राइज हाय मंजीत When someone tries to get or achieve something that is difficult or impossible, जब हम कोई ऐसी चीज पाने की कोशिश करते हैं जो बहुत difficult है या impossible है तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं Chase करना क्या Rainbow। जैसे उदाहरण से समझू और कोई अभी बोले मुझे कि मैं एक महीने के अंदर अंदर सलमान खान की जो अर्निंग है वो मैं करने वाला हूं कोई ऐसा बोले तो मैं उसको क्या बोलूंगा Don't try to chase rainbows. Don't try to chase rainbows. मेरी बात समझ में आ रही है कोई ऐसा बोले कि मैं इसी साल जो है पढ़ने लिखने में उसको बिल्कुल रुचि नहीं और बोले मैं इसी साल कलेक्टर बनने वाला हूं तो मैं क्या बोलूंगा इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू डोंट ट्राई टू चेज रेनबोज मेरी बात समझ में आ रही है तो ये मोहरा बहुत एफिशिएंट और आपकी इंग्लिश भी बहुत इंप्रूव करता है मजे की बात है अगर आपको इसका दायरा पता है तो आपकी इंग्लिश भी बहुत बेहतरीन लेवल पे जाती है तो बड़े ध्यान समझना चेज रेनबो टू शो वन ट्रू कलर टू शो वन ट्रू कलर का मतलब होता है टू शो योर ट्रू कलर इसका मतलब अपनी असलियत बताना अपनी असलियत बताना इसी को हम बोलते हैं टू शो वन ट्रू कलर्स ये पढ़ चुके हैं वेन यू गॉट स्वैंग्री एट हर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी ही शोड हिस्स ट्रू कलर्स दूसरा दायरा हमारे पास जो आ रहा है उसका मतलब है विथ फ्लाइंग कलर्स विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब एक्सीलेंट मार्क्स के साथ जब हम किसी चीज को क्या करते हैं पास करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्लाइंग कलर जैसे मैं अगर बोलूं मैं 95 परसेंट स्कोर किया हूं इंजीनियरिंग में तो मैं क्या बोलूंगा आई पास माय इंजीनियरिंग या आई पास माय ग्रेजुएशन विद फ्लाइंग कलर्स मतलब एक्सीलेंट मार्क्स के साथ मैंने उसे क्या किया पास किया नेक्स्ट में आते हैं टू बी केप्ट इन द डार्क टू बी केप्ट इन द डार्क का मतलब क्या होता है आपको अंधेरे में रखना जैसे मैं किसी चीज के लिए आपको क्या रखा मैं आपको अंधेरे में रखा मैं छुपा के रखा कीपिंग अ सीक्रेट फ्रॉम सम वन शील्डिंग द ट्रूथ सच्चाई को क्या करना सच्चाई को बताना नहीं इसको हम क्या बोलते हैं टू बी केप्ट इन द डार्क ही केप्ट एवरी वन इन द डार्क अबाउट द ट्रू एक्सटेंट ऑफ हिस इलनेस मतलब कोई व्यक्ति बीमार था लेकिन उसे उसने इसको किसी को बताया नहीं नेक्स्ट में आते हैं गोल्ड से हमारे पास कुछ वर्ड है पहला गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो शायद फिर से हमें मिले नहीं इसके लिए हम क्या यूज करते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी दूसरे में आते हैं गोल्डन हैंडशेक देखो हमने ये नहीं पढ़ा गोल्डन हैंडशेक अब गोल्डन हैंडशेक क्या होता है बड़े ध्यान से समझना अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप आप रिटायर होने वाले हैं तो जब आप रिटायर होने वाले हैं तो लास्ट में आपको बहुत सारा अमाउंट मिलता है जैसे जो पी एफ हैं जो आपके कटते हैं सैलरी से उसका जो 12 परसेंट आप, आपका कटता है और ट्वेल्व आपको सरकार देती है दूसरा दायरा क्या होता है इसमें ग्रेचुटी की बात आती है तो जो सब मिला के पच्चीस लाख तीस लाख जब मिलता है एस के कर्मचारियों को आपने सुना होगा मिलता है पच्चीस लाख पचास लाख पचहत्तर लाख भी मिलता है तो इससे हम बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक फेयरवेल के समय मतलब कंपनी से आप जा रहे हैं और कंपनी आपको ये पैसा दिया इसको हम बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक अ लार्ज सम ऑफ मनी दैट इज पेड टू अ रिटायरिंग मैनेजर और डायरेक्टर और टू अ रिडेंडेंट वर्कर इसे हम क्या बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक एक छोटे से एग्जांपल से समझना द कंपनी चेयरमैन रिसीव्ड अ ह्यूज गोल्डन हैंडशेक व्हेन ही रिटायर चलिए नेक्स्ट में आते हैं गोल्डन बॉय गोल्डन बॉय का मतलब क्या है कैसा बेहतरीन लड़का जो बहुत बेहतरीन है बहुत एक्सपर्ट है अपने काम को करने में उसको हम क्या बोलते हैं गोल्डन बॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है आपके ऑफिस में कोई हो सकता है इसको आप क्या बोलते हैं आप बोलते हैं ना कई बार इज अ गोल्डन बॉय फॉर मी तो मतलब क्या है मेरा सारा काम देख लेता है इज अ गोल्डन बॉय फॉर मी और तो जो बहुत टैलेंटेड हो बहुत स्किल्ड हो हम लोग बोलते हैं और अक्सर हम इसको स्पोर्ट्स में यूज करते हैं गोल्डन बॉय ठीक है जैसे मैं बोल सकता हूँ मिस्टर विराट कोहली इज अ गोल्डन बॉय चलिए अब आते हैं पिंक से कुछ वर्ड्स हमारे पास फटाफट देखिए पहला आया टिकल्ड पिंक अब बड़े ध्यान समझना टिकल का मतलब क्या होता है गुदगुदी दीपक फिर से बोल रहा हूं रटने की जरूरत नहीं है भाई टिकल का मतलब क्या होता है गुदगुदी तो जब आपको गुदगुदी होती है तो खुश खुशी आती है कि दुख आता है पहले मुझको बताओ थोड़ा मैसेज से बताओ भैया जाग रहे हो कि सो रहे हो मैसेज से बताओ जाग रहे मुझको यहाँ जगा दिए पता चल रहा खुद सो गए यार बीच बीच में पूछना पड़ेगा आप लोग खतरनाक है भाई आप लोग बहुत खतरनाक लोग एक एक बार एक एक बार बता दो यार दो लोग जाग रहे हैं विनोद बाबा योगेश बाबा का कोई रिप्लाई नहीं विनोद भी जाग रहा है राजेश तो जाग रहा है अर्जुन अच्छा अर्जुन अच्छा जॉय जाग रहा मैं चलो ठीक है चलो ठीक और राइट ओके ओके फाइन फाइन चलो चलो आगे बढ़ते हैं तो टिकल पिंक में आते हैं टिकल का मतलब क्या गुदगु
कोई हमें गुदगुदी करे तो हम खुश होते हैं हम रोते तो नहीं कोई ऐसा तो नहीं भैया रोता गुदगुदी ऐसा ऐसा कोई होगा नहीं तो इसका मतलब खुश होना इसको याद रखना यहीं से समझ में आएगा टिकल्ड पिंक का मतलब टू बी वेरी प्लीज थ्रिल्ड और डिलाइटेड अबाउट समथिंग आप बहुत खुश हैं किसी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं तो उसे हम कहते हैं टिकल्ड पिंक एक एग्जाम्पल से समझे अन्ना वॉज टिकल्ड पिंक दैट हर फियॉन से हैड मेड सच एन एफर्ट फॉर हर बर्थडे ठीक है भैया आप भी कुछ सीख लें अगर आपकी शादी होने वाली है तो कुछ उसके लिए करें ऐसा तो ये लोग खुश होते हैं भैया यहां समझ में आ रहा है एग्जाम्पल से चलिए नेक्स्ट में आते हैं सी पिंक एलिफेंट्स फिर से देखो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं टू सी पिंक एलिफेंट्स तो क्या एलिफेंट्स पिंक कलर के पाए जाते हैं क्या पिंक कलर के एलिफेंट्स पाए जाते हैं पिंक कलर के तो एलिफेंट्स होते नहीं इसका मतलब कुछ ऐसी चीज देख लेना जो एक्चुअली होता नहीं है तो जब कोई चीज ये देख लेना जो होता नहीं है वो आप कहा देखेंगे वो आप अपने हेलूसिन इसको जो हेलूसिनेशन जो दे रहा है राजेश राजेश हेलूसिनेशन थोड़ा सा अलग दायरा होगा भाई मैं डिस्कस करूंगा बाद में हेलूसिनेशन थोड़ा सा अलग दायरा है क्योंकि ये हेलूसिनेशन आपको तब भी होता है जब आप कोई ड्रग्स ले लेते हैं वो जब हम ड्रग्स ले लेते हैं तब भी हमको हेलूसिनेशन होता है राइट right. तो इसका मतलब ये पिंक एलिफेंट्स का मतलब पिंक एलिफेंट्स एक्चुअली होते नहीं पिंक एलिफेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पिंक एलिफेंट्स होते नहीं तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीज देख लेना जो रियल में है नहीं तो रियल में जो है नहीं वो कहा है वो मेरे इमेजिनेशन में है तो जो चीज मेरे इमेजिनेशन में है बट रियली नहीं है उसे हम क्या कहते हैं सी पिंक एलिफेंट्स वेन सम वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर बिकॉज दे आर इन देयर इमेजिनेशन एन वन हु हियर्स हिस स्टोरी थिंग्स ही सीज पिंक एलिफेंट्स इट्स जस्ट सच अ फार फेज स्टोरी अ वेरी हार्ड टू बिलीव ठीक है ये एग्जाम्पल दिया है अनरियलिस्टिक वेरी यस वेरी नाइस वी मे से अनरियलिस्टिक जो रियलिस्टिक नहीं है जो अनरियलिस्टिक है ठीक है जो हमारे भेजे में हम सोच सकते हैं बट एक्चुअली रियलिटी में होता नहीं है इसके बाद आगे हम चलते हैं भैया नेक्स्ट आ गया पिंक स्लिप पिंक स्लिप याद रखना ये होता है टर्मिनेशन लेटर अब अब एक चीज और बता दू एक्चुअल में ऐसा कोई स्लिप नहीं होता कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई टर्मिनेशन लेटर देते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो पिंक कलर का होता है ये एक नेम है बहुत पहले हो सकता है 1900 या 1910 की बात मैं आपको बता रहा हूं तब ऐसा हुआ था और वहां से इसका दायरा स्टार्ट हुआ हम पिंक स्लिप कहने लगे हैं बट ऐसा कुछ भी कहानी नहीं है कभी कोई एविडेंस ऐसा मिला नहीं कि किसी व्यक्ति ने कभी पिंक कलर के लिफाफे में या पिंक एनवेलप में किसी को कोई टर्मिनेशन लेटर दिया हो ऐसा कोई दायरा इसका है नहीं याद रखना पिंक स्लिप का मतलब होता है टर्मिनेशन लेटर ठीक है आपको आपकी सेवा से निवृत्त किया जाता है बर्खास्त किया जाता है निकाला जाता है उसको यू आर सेट आउट फ्रॉम द कंपनी यू आर रिमूव फ्रॉम द कंपनी दैट इज कॉल्ड तो हम क्या करते हैं हम क्या देते हैं हम पिंक स्लिप देते हैं नेक्स्ट में आते हैं इन द पिंक ऑफ समथिंग तो इन द पिंक ऑफ समथिंग का मतलब आप एक्साइटेड हैं जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना टिकल्ड पिंक वैसे ही इन द पिंक ऑफ समथिंग का मतलब आप खुश हैं तो खुश कब होंगे आप हो सकता है हेल्दी है ठीक है तो इसलिए इसका यहां से मीनिंग तैयार होता है मीनिंग इन अ वेरी गुड हेल्थ in a very good health my grandmother looked ever so well when i saw her she was in the pink of condition so she was in the pink of condition ka matlab she was in a good state kaise she was very healthy physically chaliye next mein aate hain ab next jo tha hamara daira hai dhyan se dekho red hai ये नेक्स्ट दायरा हमारा क्या है रेड है दीपक क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैं रटना है रटना कुछ भी नहीं है मेरे भाई रटना होता तो मैं तेरे सामने थोड़ी बैठा होता दीपक मेरे प्यारे मेरे राज दुलारे चलिए टू बी शोन द रेड कार्ड अब ये बताओ यार रेड कार्ड आपने देखा होगा कुछ फुटबॉल मैचेस अगर आपने देखे हैं तो उसमें जो रेफरी होता है वो आके दिखा देता है इसका मतलब क्या हमने डिसमिस कर दिया तो इसका मतलब भी यही से तैयार होता है कि जब हम किसी को डिसमिस कर देते हैं किससे उसके जॉब से तो हम क्या बोलते हैं To be shown the red card. The company accountant was shown the red card after they found that he was using company money for personal growth. बिल्कुल ठीक. चलिए next में आते हैं. To be in the red. अब मुझको एक बात बताओ. बड़े ध्यान से समझना. To be in the red. Red क्या है? Red actually बताता है हमें danger. हमने पढ़ा है. Red actually क्या है? Red जो sign होता है वो किसका होता है? Danger. अब मैं बोल रहा हूँ वो danger में है. वो डेंजर में है तो इसका मतलब यहां जो बैठता है टू बी इन द रेड का मतलब वो उसका मतलब हुआ वो डेप्ट में है अब डेप्ट का हिंदी क्या होता है डेप्ट का हिंदी क्या होता है कुछ लिख के बताओ भैया अकाउंटेंट वाले डेप्ट का हिंदी क्या होता है डेप्ट का हिंदी लिख के बताना फटाफट जाग रहे हो भाई लोग 
कर्ज वेरी गुड अर्जुन मेरे आओ मेरे शिकारी है तू यार अर्जुन तो इसका मतलब होता है कर्ज या उधार बहुत सारी अपनी कंपनी देखी होगी जो उधार में होते हैं डेप्ट में होते हैं मतलब बोझ तले दबे उन्होंने चुकाया नहीं है पैसा इतना ले तो लिए बैंक से सो टू बी इन द रेड का मतलब होता है टू बी एन टू हैव एन ओवर ड्राफ्ट बी इन द डेप्ट टू योर बैंक और ओ एन इंस्टीट्यूशन सम मनी जब आपको किसी इंस्टीट्यूशन को कुछ पैसा देना है जो आपने अभी तक लिया नहीं है तो इसको हम कहते हैं टू बी इन द रेड बड़े ध्यान से समझना रटने की कोई जरूरत नहीं है फिर से बोल रहा हूं सो आई हैव गॉट थ्री क्रेडिट कार्ड बिल्स टू पे ऑफ एट द मोमेंट आई हेट बींग इन द रेड इसका मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है किसमें रहने में डेप्ट में रहने में कर्ज में रहने में उधार में रहने में मुझे बहुत गुस्सा आता है वेरी गुड दीपक ने एक एग्जाम्पल दिया मिस्टर नीरो मोदी और आप अगर देखेंगे तो एक और है हमारे जो एयरलाइंस वाले हैं साहब जाते हैं नाम अभी याद नहीं आ रहा यार पूरा सुबह से लेके एग्जॉस्टेड हाँ अरे वो एयरलाइंस वाला मेरे भाई क्या नाम है कोई बता हाँ मिस्टर विजय मालिया मिस्टर विजय मालिया मालिया बाबू तो मिस्टर विजय मालिया ठीक है तो इसको बोलते हैं हम लोग टू बी इन द रेड जो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मिस्टर विजय मालिया इज करेंटली इन द रेड इन द रेड मतलब इन द डेप्ट क्लियर हो गई बातचीत चलिए आगे बढ़ते हैं टू बी आउट ऑफ द रेड अब देखो अगर मैं टू बी इन द रेड बोल लिया मतलब डेप्ट में है टू बी आउट ऑफ द रेड का मतलब जस्ट ऑपोजिट दायरा तैयार कर रहे हैं मतलब डेप्ट से बाहर आ जाना तो टू बी आउट ऑफ डेप्ट चलिए नेक्स्ट में आते हैं अ रेड फ्लैग अब मेरे को एक बात बताओ फिर से मैं पूछ रहा हूं पीछे की कहानी अब रिपीट करा रहा हूं हमने पढ़ा है व्हाइट फ्लैग व्हाइट फ्लैग का मतलब क्या था व्हाइट फ्लैग का मतलब रेजिंग अ व्हाइट फ्लैग याद करो पढ़ा है पिछले रेजिंग अ व्हाइट फ्लैग मतलब भैया सरेंडर कर दिया शांति चाहता हूं लड़ना नहीं आर्ग्यू नहीं करना बीवी से पीछे पड़ गया है अब इसका मतलब मैं बोल रहा हूं और रेड फ्लैग तो रेड फ्लैग का मतलब क्या हो गया जस्ट अपोजिट तो रेड फ्लैग का मतलब कोई ऐसा है भैया जो तुम काम ठीक नहीं कर रहे हो मैं देख रहा हूं तो मैंने क्या उठा दिया मैंने क्या उठा दिया मैंने रेड फ्लैग उठा दिया आप ठीक है तो रेड फ्लैग का मतलब मैं एक सिग्नल दे रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं मैं एक सिग्नल दे रहा हूं कि ऐसी कोई चीज है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही अब आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा आपने हो सकता है इसको अगर देखू मैं दीपक बता रहा है क्या ट्रेन में दिखा था ट्रेन में दिखाते हैं एक्चुअली आपने जो आने नहीं वो ट्रेन में जो दिखाते हैं दैट इज ट्रेन में या ट्रैफिक में भी हम दिखाते हैं वो जो रेड सिग्नल होता है क्या होता है रेड सिग्नल रेड फ्लैग का मतलब होता है जब ये थोड़ा अलग अलग है थोड़ा ध्यान से समझना रेड फ्लैग का मतलब है कि जब कोई चीज सही ढंग से या उसे जिस प्रॉपर तरीके से करना चाहिए वो वैसा काम नहीं किया जा रहा तब मैं दिखा देता हूं क्या रेड फ्लैग रेड सिग्नल का मतलब वहां पर आपको रुकना है मतलब अगर उसको क्रॉस करोगे तो खतरा है ठीक है ना थोड़ा समझना बात को वहां पर वो डेंजर का साइन बोर्ड दिखा रहा है यहां रेड फ्लैग रेड फ्लैग का मतलब क्या हो रहा है कि भैया कुछ काम है जो तुम गलत कर रहे हो ये मत करो ऐसा मत करो या कोई काम ऐसा है जिसे आप गलत ढंग से कर रहे हो तो मैं उसको दिखा रहा हूं कि भैया ये तू मत कर तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है डिफरेंस को ध्यान में रखना चलिए नेक्स्ट में आ जाओ ब्लड रेड अब ब्लड रेड का मतलब क्या होता है लालम लाल जैसे हम लोग बोलते हैं ना एकदम लाल तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको डीप रेड यहां पर दायरा दिखा रहा है आपको यूज टू डिस्क्राइब द डीप रेड कलर ऑफ समथिंग शी वॉज वियरिंग अ ब्यूटिफुल कॉकटेल ड्रेस विद ब्लड रेड लिपस्टिक टू मैच ब्लड रेड लिपस्टिक टू मैच उस लाल कलर को मैच करने के लिए ब्लड रेड लिपस्टिक लगाया गया ठीक है चलिए नेक्स्ट में आते हैं बीट रेड अब बीट रेड आपको पता है बीट का मतलब हो गया आपका चुकंदर ठीक है तो ये वहां से आया है देखो इसमें लिखा भी है बीट रूट ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब डार्क रेड ये भी क्या है डार्क रेड सो आई कुड सी माई सन ऑफ ऑन द स्टेज इस लिटिल फेस वॉज बीट रेड बिल्कुल लाल चलिए नेक्स्ट में आते हैं रेड हॉट अब रेड हॉट तो भैया मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं आप सब ज्यादा समझदार है मेरे ख्याल से इसको समझने के लिए ठीक है कोई ऐसी चीज जो बहुत एक्साइटिंग या बहुत एक तो दायरा जो आपको बहुत अच्छे से पता है जैसे हम लोग बोल देते हैं ना शी केम ने रेड हॉट ड्रेस मतलब जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर दे ठीक है एक ये होता है और दूसरा एक और हम लोग बोलते हैं रेड हॉट के लिए जो कोई चीज बहुत ज्यादा डिमांड में जब होती है तो उसको भी हम लोग बोल देते हैं क्या रेड हॉट हाँ दीपक दे रहा है एग्जाम्पल चलिए बहुत अच्छी बात है आप, आप काम देव है आप है ना ठीक है ना आप आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा इसके चलिए रेड हेरिंग में आप आते हैं रेड हेरिंग आपको पता है मैं बता चुका हूं एक ऐसी मछली है 
जो बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग होती है ठीक है ना बाकी मछलियों से बिल्कुल क्या होती है अलग होती है और बेसिकली क्या होता है वो हमारा अटेंशन क्या करती है एक इंपॉर्टेंट मैटर से हमारे अटेंशन को क्या कर देती है शिफ्ट कर देती है हंस लो हंस लो हंस लो हंस लो जितना दिन है भैया हंस लो पता नहीं कितना दिन है हंस लो डाइवर्ट कर देता है हमारा अटेंशन जो मोए मेन मुद्दा है समथिंग विच इज ट्रूली इंपॉर्टेंट विच वी मस्ट फोकस अपॉन अगर वहां से मैं डिस्ट्रैक्ट कर दू मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए वहां पर हम लोग बोलते हैं क्या रेड हेरिंग अनफॉर्चुनेटली दैट विटनेस वॉज जस्ट रेड हेरिंग शी हैड नो जस्टिफिकेशन टू हर स्टोरी एंड इट वॉज अ वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल टाइम चलो भैया और आ जाओ कैच समन रेड हैंडेड तो कैच समन रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों पकड़ा गया इसका मतलब कोई व्यक्ति था जो गलत काम कर रहा था जो क्राइम कर रहा था और गलत करते हुए उसे पकड़ा गया तो हम बोलते हैं कैच समन रेड हैंडेड चलिए नेक्स्ट में आते हैं रेड इन द फेस चोरी करते पकड़ा गया बिल्कुल बोल सकते हैं चलिए रेड इन द फेस तो रेड इन द फेस का मतलब कुछ आपने गलती की और वो पकड़ा गया और अब आप शर्मसार हो गए हैं दोस्तों हम लोग बोलते हैं आई वेंट रेड इन द फेस व्हेन द टीचर टोल्ड मी ऑफ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन फॉर अराइविंग लेट इसका मतलब टीचर ने आपको क्लास से बाहर कर दिया गया तो आप बहुत ज्यादा एम्ब्रेस्ड हो गए तब आप बोलते हैं रेड इन द फेस मतलब मैं बहुत एम्ब्रेस्ड हो गया अब देखो ध्यान से इसको डिफरेंस को रेड इन द फेस का मतलब हो रहा है मैं शर्मसार हो गया यहां पर इसका मतलब ये गुस्सा हो गया नहीं बैठ रहा यहां पर मैं शर्मसार हो गया चलिए नेक्स्ट में आते हैं रेड आई अब रेड आई बेसिकली एक टाइप की जर्नी है जब आप लेट नाइट जो है ना जो जर्नी आप कवर करते हैं और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप पहुंच जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रेड आई सो वी हैड टू कैच द रेड आई फ्लाइट अब रेड आई फ्लाइट का मतलब जो मैं लेट में बोर्ड करूंगा और जो पहुंचाएगा मुझको अर्ली मॉर्निंग तो उसको हम बोलते हैं रेड आई फ्लाइट इस सेंटेंस के हिसाब से हो गया रेड आई फ्लाइट का मतलब जो मैंने लास्ट नाइट ली और अर्ली मॉर्निंग मुझे पहुंचा दिया ठीक है जी चलिए नेक्स्ट में समझ पहुंचते हैं क्या लिखा है रेड लेटर डे रेड लेटर डे का मतलब हो गया एक अब पीछे भी हम पढ़ के आ चुके हैं इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट डे और फिर से मैं याद दिला देता हूं रेड लेटर डे एक्चुअली क्या हुआ करता था रेड लेटर डे आया हमारे जो चर्च के फेस्टिवल्स होते थे जब जब हम उन चर्च के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे उन उन दिनों को हम कहते थे रेड लेटर डे जिसे कहा जाता था रिलीजियसली इंपॉर्टेंट डेट्स उसे हम कहते थे रेड लेटर डे वहां से एडीएम निकल के आया है अब आप इसे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट दिन हो हो सकता है आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए आगे आ रहे हैं जो एग्जाम सीजीएल उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए सिलेक्शन का आपके पास पर्चा आएगा तो आप क्या बोलेंगे टूडे इज अ रेड लेटर डे फॉर मी इसका मतलब टूडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी चलिए भैया आगे बढ़ते हैं टू लुक थ्रू रोज कलर्ड या टिंटेड स्पेक्टिकल्स या फिर मैं बोल सकता हूं ग्लासेस अब बड़े ध्यान से समझना तीन दायरा है रोज कलर्ड दूसरा है टिंटेड स्पेक्टिकल्स टिंटेड स्पेक्टिकल्स का मतलब हल्का जो काला दिखता है ग्लासेस इसका मतलब क्या होता है वो देखना जो एक्चुअली है नहीं एक्चुअली ऐसी स्टेट में ऐसी अवस्था में जहां ज्यादा आशा नहीं है मगर फिर भी आशा देख लेना फिर भी आशा देख लेना इसे हम बोलते हैं टू लुक थ्रू रोज कलर्ड टू लुक थ्रू टिंटेड स्पेक्टिकल्स या फिर टू लुक थ्रू ग्लासेस मेरी बात समझ में आ रही है मतलब जो रियल है नहीं लेकिन मैं जबरदस्ती का उसको वैसा देख रहा हूं इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं वेन सम वन सीज थिंग्स इन एन ओवरली फ्लैटरिंग और ओवर ऑप्टिमिस्टिक लाइट ओवर ऑप्टिमिस्टिक लाइट मतलब जहां आशावादी आप हो नहीं सकते फिर भी जबरदस्ती आप आशावादी हो रहे हैं छोटे से उदाहरण से समझो किसी की शादी हो गई है लड़की छोड़ के भाग गई है किसी दूसरे के साथ फिर भी वो आशा बना के बैठा हुआ है कि भाई आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी थोड़ा मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आशावादी बन रहे हो अगर भागी है इसका मतलब मोहब्बत उधर बहुत ज्यादा है मेरी बात समझ में आ रही तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ठीक है ना तो ये हो गया जब हम आशा से अधिक आशावान बन जाते हैं तो उस दायरे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठीक है हाँ ये सारे आशिक आशिक तो सब हो यार उसके लिए मुझको कोई डाउट या कंफ्यूजन में रखा ही नहीं हूं आप सबके सब और दिल जले भी हो मुझको लगता है चलिए आगे बढ़ते हैं टू सी रेड फिर से रिपीट हो रहा है रेड का दायरा टू सी रेड गुस्सा टू सी रेड का मतलब गुस्सा टू बी एनरेज गुस्सा होना टू रिएक्ट विथ अनकंट्रोलेबल रेज अगेंस्ट सम वन और समथिंग तो इसको बोलते हैं हम लोग टू सी रेड जॉन सो रेड वेन ही हर्ट समथिंग Someone shouting at his mother. मदर मेरी बात समझ में आ गई तो वो गुस्सा हो गया 
चलिए नेक्स्ट में आते हैं रेड टेप मैं आपको बता चुका हूं रेड टेप का मतलब क्या होता है ऑलरेडी पहले से हम इसको यूज कर चुके हैं बहुत ज्यादा जब किसी चीज को करने में आपको तकलीफ होने लगे क्योंकि तो आपको बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ रहा है तो वहां पर हम लोग क्या बोल देते हैं रेड टेप द टर्म यूज फॉर ब्यूरोक्रेटिक डिले और एक्सेसिव फॉर्मैलिटीज एंड अटेंशन टू रूल्स एंड रेगुलेशन आफ्टर रिजल्टिंग इन इन जस्टिस टू द ऑर्डिनरी सिटीजन अब इसको हम बोलते हैं रेड टेप छोटा सा एग्जांपल दिया पढ़ लो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस बट द अमाउंट ऑफ रेड टेप इन्वॉल्व इज सो फ्रस्ट्रेटिंग मेरी बात समझ में आ रही है हो सकता है आपको बोला गया भाई स्टार्टअप में आ जा अब स्टार्टअप में आप चले गए आप एक बिजनेस भी अपना सेटअप करना चाहते हैं लेकिन इतने सारे नियम कानून इतने सारे दायरे हैं तो वहां पर आप क्या बोलोगे आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन जॉब और राइट आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन एनी स्टार्टअप बट देर आर सो मेनी रेड टेप इसका मतलब सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके कारण देर हो रहा है एंड यू फाइंड इट फ्रस्ट्रेटिंग तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेड टेप नेक्स्ट में टू सी द रेड लाइट टू सी द रेड लाइट का मतलब अब ध्यान से समझो रेड लाइट का मतलब हो गया डेंजर इसका मतलब आपने भय को क्या है देख लिया द रेड लाइट इज रिफर्ड हियर टू एज डेंजर सिग्नल ठीक है तो टू सी द रेड लाइट का मतलब टू सी द डेंजर नेक्स्ट में आते हैं पेंट द टाउन रेड मेरे आशिकों आपको सबको पता है पेंट द टाउन रेड पीछे हम पढ़ चुके हैं पेंट द टाउन रेड का मतलब बिल्कुल एक्साइटेड होके आनंद में मस्ती में लुत्फ उठाना चीजों का ठीक है तो इसको हमने कहा है पेंट द टाउन रेड मतलब झूम जाओ खुश हो जाओ एक बार जिंदगी मिली है जी लो जितना जीना है चलिए नेक्स्ट में जाओ रोल आउट द रेड कारपेट कब करते हैं भैया रोल आउट द रेड कारपेट जब आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं पीछे पढ़ाया हूं जब आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं तो आप क्या बोलते हैं रोल आउट द रेड कारपेट बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं बहुत ज्यादा वॉर्म वेलकम मिलता है चलिए नेक्स्ट में रेड कार्पेट ट्रीटमेंट ये बिल्कुल सेम है भैया ये दोनों सेम है ये रोल आउट द रेड कारपेट या फिर आप बोल सकते हैं रेड रेड कारपेट ट्रीटमेंट जैसे मैं अभी बोल सकता हूं मिस्टर मोदी वेंट टू अमेरिका ही रिसीव द रेड कारपेट ट्रीटमेंट या मैं बोल सकता हूं मिस्टर मोदी वेंट टू अमेरिका ही रिसीव रेड सॉरी दे रोल्ड आउट द रेड कारपेट दे रोल्ड आउट द रेड कारपेट क्लियर हो गई बातचीत नेक्स्ट में आ जाओ सिल्वर पे तो सिल्वर बोलता है सिल्वर स्क्रीन सिल्वर स्क्रीन आपको बता चुका हूं पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लोग सिर्फ सिनेमा में आने के बाद ही अपने आप को ए लिस्ट मानते थे जो ऐसे स्टार्स होते थे ए लिस्ट के स्टार्स वो सिर्फ सिनेमा में आया करते थे टेलीविजन में नहीं आते थे कोई ठीक है तो वहां से आया ये सिल्वर स्क्रीन एक्चुअली इसका मतलब है मूवी इंडस्ट्री ठीक है चलिए नेक्स्ट बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ मतलब बिल्कुल रहीसी में पैदा हुआ इंसान टू बी गिवन समथिंग इन सिल्वर प्लेटर मतलब आसानी से कोई चीज मिल गई है पीछे पढ़े हैं रिवीजन होता जा रहा है नेक्स्ट में ये रेज अ व्हाइट फ्लैग फटाफट बताओ यार रेज अ व्हाइट फ्लैग क्या होता है अरे भाई रिवीजन भी करा रहा हूं बोलो रेज अ व्हाइट फ्लैग क्या होता है मेरे शेरों मेरे वीरों मेरे सपूतों अरे वाह दिल खुश हो गया प्लीज देखो दिमाग में सब घुस गया ना यार बिल्कुल सरेंडर कर दिया नहीं लड़ना है बाबा स्टॉप आर्ग्यूंग विथ वाइफ एग्जाम्पल पढ़े थे ना तो दैट इज रेजिंग अ व्हाइट फ्लैग चलिए व्हाइट वॉश समथिंग अच्छा एक बात बताओ अभी अभी अब हम में से कुछ लोगों ने आ, मेरे ख्याल से पढ़ा होगा व्हाइट वॉश समथिंग को समझाने के लिए मैं करता हूं मे बी द नेम ऑफ दैट सेंट इज चिन्मयानंद शायद साउथ के हैं और जब पुलिस पहुंची उनके आश्रम में अंदर तो पता चला उन्होंने व्हाइट वॉश करवा दिया था चीजों को तो व्हाइट वॉश करा दिया था का मतलब क्या जो ओरिजिनल चीज थी उसको क्या करवा दिया वहां से हटा दिया गया कोई गलत काम आपने किया है उसको छुपाने के लिए जब आप कोई काम करते हैं उस जगह पे तो उसे हम कहते हैं व्हाइट वॉश तो उसको छुपाना उसको हाइड करना इसे हम क्या कहते हैं व्हाइट वॉश समथिंग यहां से इसका दायरा तैयार होता है मीनिंग आया टू कवर अप और ग्लास ओवर फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग द गवर्नमेंट वॉज अक्यूज ऑफ ट्राइंग टू व्हाइट वॉश द स्कैंडल ओवर चैरिटी पे आउट मतलब चीजों को क्या करना एग्जैक्टली exactly, पर्दा डालना राजेश वेरी गुड पर्दा डालना चीजों को छुपाना जो गलत काम कर रहे हैं आप उसको उसको ठीक करना उसको हम बोलते हैं व्हाइट वॉश आपने ऐसा भी देखा हुआ यार मैं इसको दूसरे ढंग से समझाता हूं जिन लोगों ने सीआईडी देखा है या जो लोगों ने क्राइम पेट्रोल देखा है बहुत सारे आशिक हैं ये लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं उसको पता है तो क्राइम पेट्रोल या फिर सावधानी भी आपने देखा है तो उसमें आप देखना जब मर्डर मर्डर करके जाता है उसके बाद चीजों को क्या करता है छुपा देता है एकदम ठीक कर देता है चीजों को एकदम क्या कर देता है ठीक कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या करना व्हाइट वॉश करना तो मैं क्या बोलूंगा द मर्डर हैज व्हाइट वॉश इसका मतलब उसने क्या कर दिया चीजों को छुपा दिया है हटा दिया है ठीक है चलिए नेक्स्ट में आते हैं व्हाइट एलिफेंट बता दो यार व्हाइट एलिफेंट क्या होता है फटाफट बता दो भाई व्हाइट
घोड़े को चना खिलाना बहुत महंगा पड़ता है मेरे भाई यही है व्हाइट एलिफेंट चलिए आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल में येलो में येलो बेली हम पढ़ चुके हैं एक विशेष टाइप की मछली है उसका बेली क्या होता है येलो होता है और ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग डरपोक लोगों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं दायरा लिखा हुआ है समवन हु इज सीन एज अ कावर्ड और एक्सट्रीमली और एक्सट्रीमली टीमिड तो टीमिड क्या है समानार्थी शब्द है चलिए नेक्स्ट में आ जाओ येल्लो स्ट्रीक अब येल्लो स्ट्रीक का मतलब क्या हो गया अब फिर से देखो येल्लो स्ट्रीक स्ट्रीक का मतलब क्या हो गया एक लाइन तो इसका मतलब जिसके नेचर में क्या है येल्लो किसको बताता है कावडीज को बताता है कावडाइज को बताता है ना सॉरी तो इसका मतलब क्या है जो डर को बता रहा है तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कैरेक्टर में जिसके नेचर में क्या छिपा है डर इसका मतलब उसके पूरे कैरेक्टर में डर की एक रेखा है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं येल्लो स्ट्रीक He has always had a big yellow streak running down his back. Don't expect him to change now. मतलब वो शुरू से ही डरपोक है और उसको बदलने की आप आशा ना रखें अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में दादा नेक्स्ट बोल रहा है वाइट एज अ घोस्ट अब देखो वाइट एज अ घोस्ट का मतलब क्या हुआ जब आप किसी चीज को देखकर बिल्कुल डर जाते हैं जब आप किसी चीज को देखकर एकदम जैसे शॉक में आप आ जाए तो बोलते हैं ना तो दैट इज कॉल्ड उसको हम क्या बोलते हैं व्हाइट एज अ घोस्ट एक एग्जांपल से समझो आई डेंट थिंक द मूवी वाज दैट स्केरी बट माय सिस्टर वाज एज व्हाइट एज अ घोस्ट ठीक है नेक्स्ट में आते हैं व्हाइट लाय व्हाइट लाय का मतलब मतलब आपको बहुत अच्छे से पता एक बार बताओगे क्या है हार्मलेस लाय क्या है एक बार बता दो भैया हार्मलेस लाय जिससे किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो कोई हार्म ना पहुंचे उसको हम लोग क्या बोलते हैं व्हाइट लाय Very good. Yes, as white as sheep. That is synonym. Same है दोनों. Next में आते हैं white collar. White collar आपको पता है और इसी का ठीक exact जो opposite है वो है blue collar. चलो एक बार फटाफट मुझको बताओ कैसा लगा? एक experience अपना अपना share करो कैसा लगा? Continue करेंगे ऐसे हम लोग. मैं वो क्या आपके session लाऊंगा? आज तो हम लोगों ने पूरे ये कर डाले बहुत सारे जो जो idioms हैं जो base हैं किसमें colors में ये आज हम लोगों ने खत्म कर दिया दायरा ठीक है ना जी आराम से ऐसी आओ मैं पढ़ पढ़ के आपको सिखाता और समझाता चला जाऊंगा वो कैप्स भी ऐसे ही लाऊंगा वो कैप्स भी समझाता चला जाऊंगा इस तरीके से आपका ये समय भी बहुत अच्छे से फ्रूटफुली मेरे ख्याल से अच्छा होगा चलो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा लगा मुझको भी एटलीस्ट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड समथिंग न्यू बिकॉज ऑफ यू गाइज आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू गिव मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बी अ मीडियम to do something good for you guys main bahut khush hu i am very happy aur isi tarike se padhte raho yaar bas tumhara selection chahta hu main tumhara selection chahta hu bhai dil mein ek aag si hai tumhare selection ke liye theek hai kuch logon ne like kar diya hai paanch are paanch aadmi hai like do hai paanch aadmi hai like do hai line saath hi ho rahi hai idhar तो कल हम फिर इसी तरीके से रात को मिलें एक बार बोल के बताओ कल हम फिर इसी तरीके से मिलें दो घंटे के लिए फिर से कल फिर दो घंटे के लिए वो कैब सेशन लेके आता हूं और आप लोग का मैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी यहीं करा दूंगा ठीक है वो कैब सेशन भी कराऊंगा और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी सब मैं यहीं करा दूंगा पूरे के पूरे वन वर्ड सब्सिट्यूशन एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के आपको अच्छे से समझा के उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा चलो भाई लोग बहुत थकावट लग रही है कल सुबह से फिर क्लास है ठीक है चलिए शुक्रिया शुभ रात्रि आनंद में रहे भगवान को भला रखे यार तुम लोग का सिलेक्शन हो माँ बाप के लिए एक अच्छा काम करो ठीक है जी थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यूर गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट ऑल ऑफ यू जो आपके दोस्त हैं उनको इफ वी कैन शेयर दिस उनको शेयर कर देना ताकि वो समझ लें अगर आप इसको इफ आई डोंट नो वेदर इट कैन बी शेयर और नॉट बट इफ इट कैन बी शेयर तो इसे प्लीज शेयर कर दो उन लोगों को जो नहीं आए अभी जो क्लास में सबको बताया था आज मैं आऊंगा लाइव उनको शेयर कर देना जिनको आप कर सकते हो चलिए थैंक यू वेरी मच गुड नाइट